Kong ele se diferencia dos outros titãs do Monstro Verso por uma única característica. O Kong ele se apega às pessoas e de alguma forma ele, ele acha que ele deve proteger os seres humanos. Mas por que isso acontece? Qual foi o primeiro humano que o King Kong se apegou? Vamos ver isso agora. Reine Estranhos, Peter aqui! Bom, galera, o Monstro Verso tá voltando com tudo e eu quero perguntar pra vocês o seguinte, uma escala de 0 a 10. Quão alto tá teu hype pro novo filme do Godzilla do Kong? Eu realmente quero saber isso. Pensa que é um screwbar aqui pra você botar em que ponto você botaria no 0 ou no 10, teu hype pro King Kong. Kong Godzilla vs Kong. Eu não tenho muita informação sobre esse filme, mas tem uma coisa que eu posso praticamente cravar. Vai ter Kong protegendo as pessoas. Ele vai mais uma vez agir pra proteger algum humano que ele de alguma forma se apegou. Isso sempre acontece, é dele, tá nativo no Kong. O Kong se apega a tantas pessoas que ele parece até comigo quando vocês mandam o voto no IBEST. Galera, estamos participando de seis categorias. Se você não votou, vota, dá essa moral pra gente. Vai ser bom demais. Pô, só vocês podem fazer a gente conseguir ter chance enquanto as pessoas a gente tá participando. A Anitta, a Juliette, Felipe Neto, é muito difícil ganhar essa galera, mas vocês podem fazer a gente incomodar. E a gente já tá incomodando, sabe por quê? Porque a gente já tá no top 3 dessas categorias, por enquanto, né? Até a próxima, até a próxima parcial a gente tá no top 3. Só clicar uma vez. Pô, obrigado de coração, galera. Vamos lá. Galera, só pra vocês entenderem, a primeira aparição do Kong no Monstro Verso foi lá no filme dele da caveira, lembra? E lá o Kong, ele teve que encarar duas ameaças, que são os school crawlers e também aqueles militares que estavam lá, inicialmente, no início, lá jogando bombas na ilha. Então, durante toda essa treta, o Kong, ele se apegou a uma jornalista chamada Mason Weaver, que era interpretada pela Brie Larson, tanto que ele conseguiu impedir que ela fosse devorada pelo school crawler. Mas aí, pensa comigo, por quê? Já pra pensar, tipo, por que isso? O Kong não tinha motivo nenhum pra gostar dela. Ela, inclusive, tava comprada inicialmente dos mesmos militares que estavam lá há pouco tempo atrás, né, jogando bombas na ilha. Então, tipo, não faz o menor sentido ele se apegar àquela mulher. Quando o Skullcrawler acerta ela e faz ela cair na água, a gente pode ver claramente lá o Kong preocupado com ela. O Kong ficou preocupado com ela, mostrando que sim, o Kong se apegou a ela como se realmente fosse uma amiga pra ele. Sim, tipo instantâneo. O filme Godzilla vs Kong também mostrou que desde o início do filme ele estava pegado a Gia, que era aquela menina surda que inicialmente fazia parte de uma tribo nativa da Ilha da Caveira. E ela foi a grande parceira do Kong durante todo o filme. Tava lá, lado a lado com o Kong. É possível que tenha sido ela que ensinou a linguagem de sinais pro Kong. Isso é uma coisa que a gente até consegue teorizar com base, com embasamento. Então, por todo esse padrão se repetindo, a gente logo percebe que sim, o Kong tem uma predisposição, no mínimo, a gostar das pessoas. Mais precisamente, mulheres. Mas será que tem uma explicação oficial? Sim, tem essa explicação e ela tá no anime Ilha da Caveira do Netflix, porque o episódio 8 contou mais sobre o passado do Kong. A gente sabe, galera, que originalmente o Kong nasceu no meio do campo de batalha e acabou ficando sozinho quando os pais dele foram mortos pelos school crawlers. Mas é aí que a gente para e pensa, como que o Kong se virou sozinho? Pô, macaquinho, mequetrefe, se virando sem os pais, não é complicado? A gente não tem uma informação oficial sobre, sobre isso, sobre como o Kong sobreviveu à primeira infância dele. Mas a adolescência a gente tem. No anime é mostrado que por um tempo, o Kong acabou criando uma relação de amizade com uma nativa da Ilha da Caveira e um falcão vermelho. O curioso é que assistindo esse anime, a gente percebe que os três são realmente um trio aventureiro, entende? Tipo Harry Potter, Rony e Hermione. Mesma coisa. Ou sei lá, Naruto, Sasuke e Saku. Era um trio aventureiro. A gente percebe a relação deles ali. Como se o Kong fosse os músculos, a menina fosse o cérebro e o falcão fosse a agilidade. Sabe? E aí os três basicamente se juntam para se aventurar pela, pela Ilha da Caveira. Isso é como se fosse realmente um time. Só que o mais maluco disso tudo é que o Kong simplesmente compra a briga do mais absoluto nada com qualquer monstro da ilha e acaba envolvendo os outros dois na briga. E nesse episódio, o Kong acaba comprando briga com os camalhões carnívoros gigantes. E ele faz realmente só pela diversão. Diversão pura. E um deles quase devora a amiga do Kong. É claro que a gente olha isso e pensa que o Kong é um baita de um sem noção de ficar, né, pô, tipo, caçando briga lá de propósito. Mas depois que você analisa todo o contexto, a gente percebe que, na verdade, o Kong tá treinando pra um dia se assumir como um titã alfa. Ele colocou isso como meta pra ele mesmo. E um titã alfa tem que fazer basicamente isso, brigar. Só que depois dessa confusão, lógico, a amiga do Kong ficou brava com ele, chegando a dizer que ele não é Deus coisa nenhuma. Ele é um macaco grande e burro. E aí, lógico, depois disso, o Kong ficou bravo com ela e eles ficaram sem se ver por um tempo. Só que o problema maior veio depois. O Kong ele acabou machucando o ombro 
durante uma luta lá contra os camaleões. E ele foi pra praia lavar as feridas lá com a água do mar. Nisso, o sangue do Kong caiu na água e chamou a atenção de um titã marinho, né? Que tinha mais ou menos a forma parecida com a com de uma lula gigante. E esse titã tava lá. Tava lá no fundo do mar descansando, tava repousando. Aí, ló, sentiu o cheirinho de um sangue, né? Despertou. Então foi o que aconteceu. Essa lula, né? Essa lula despertou por causa disso, cheirinho do sangue. E pouco tempo depois do Kong ter lavado as feridas, aquele monstro marinho atacou a aldeia onde a amiga do Kong morava. Toda aquela agitação chamou a atenção do Kong. Mas quando ele chegou lá, a aldeia já tinha sido toda destruída e a amiga do Kong tinha morrido. Desde então, o Kong guarda o colar dela. E ele se sente muito culpado pela morte da amiga dele. E essa lula gigante é a grande pedra no sapato do Kong. Por vários anos, os dois montes ficam só se provocando. Inclusive, só pra poder chamar o Kong pra mais perto da praia, essa lula gigante simplesmente fica jogando baleias dentro da ilha da caveira com a intenção de lutar com o Kong. E eu não sei se essa lula faz isso também por ser um titã alfa, ou se faz isso porque ela sente que ela precisa se alimentar do Kong. Pra, tipo, eu preciso vencer ele pra me alimentar dele, entende? Né? Já que foi justamente o sangue do Kong que despertou ela. Então ela tem interesse no Kong desde então. Por causa desse sangue. Então é a teoria que eu tô fazendo aqui. Eu só sei que tudo isso explica o motivo do Kong se apegar a garotas. Ele tinha uma amiga no passado e ele se sente responsável por ter perdido a melhor amiga dele. Curtiu essa explicação? Quer mais Monstro Verso aqui no canal? Então comenta, manda o um joinha e não sai sem a sua inscrição. Só pra você tocar aqui. Tá tocando agora? Tá mantendo a inscrição? Tá mantendo força? A fandom, a fandom nerdola tá unida? Obrigado de coração, galera. Vocês são fera demais. Ativa o sininho, senão você perde o próximo vídeo. Tamo junto, valeu! Fui!